，F 1 6的替代者又多了一名候选人。在 F 3 5接班之前，或许还会有一款 F 7也就是 T 7红鹰教练机的变体进入美国空军。问题这就来了：教练机的性能能满足美国空军的需求吗？最终又会由谁接替 F 1 6预计到本世纪四十年代中期，美国空军的 F 1 6就会逐步退役。按照正常规划 ，F 1 6退役产生的空缺就会由现在的 F 3 5弥补。但是考虑到 F 3 5的产能不仅要满足海外订单，还要接替海军的超级大黄蜂，美国空军想要无缝衔接几乎不太可能。于是，空军就把目光转移到了 T 七红鹰教练机的身上。二零二三年十一月八日，美国空军第四百一十二测试联队公共事务部报道。波音公司生产的首架 T7A 成功抵达加利福尼亚州爱德华兹空军基地，并开始接受系统测试。而按照美国媒体《防务快讯》的报道，美国空军正考虑将波音的 T7 教练机改装为 F7 武装轻型攻击机，然后接替 F16。原因也很简单，第一就是在教练机的基础上改来的轻型战斗攻击机，拥有着较高的性价比。第二，老式的 F16 一直没有合适的取代对象。这种较为便宜的轻型攻击机可以达到四代机的水平，这就有一个问题了：性能如何呢？美国空军之前讨论 F 1 6接班人的时候，就提到了一个弥补 F 3 5数量不足的补充方案，在四到五年内打造一款兼具成本、效益和高效战斗能力的战机。T 7的变体 F 7就是很好的选择。高教机改装成战斗机，这个思路确实没什么问题，也有很多成功的例子。韩国的 T 5 0高教机改装成 F A 5 0在没有适合的战机取代 F 1 6的情况下，拿 T 7来过渡也是个不错的选择。虽然美国空军还没有与波音公司讨论开发 T 7的变体，但波音公司之前曾表示 ，T 7可以经过改装变身成为配备导弹和炸弹的 F 7一支由 F 7组成的机队可以帮助美国空军维持其不断缩小的战机规模。虽然性能不如 F 3 5但 F 7在概念上可以提供与自带机大致相同的能力。从性能上看 ，T 7也是可圈可点的，机长 14.3 米，翼展 9.3 米，高 4.1 米，在外形尺寸上比 F 1 6小了一圈，发动机为一台 F 4 0 4作为波音开发的教练机 ，T 7的气动布局与 F 1 8类似，采用了双座单发边调翼加微型垂尾的设计。低速时的可操作能力不错，并且具备很强的高攻角飞行能力，飞行性能更接近现役战机。有意思的是 ，T7 可以与地面训练模拟器实时连接，创建一个以时代虚的训练编组。老飞行员空中带飞，新飞行员在地面模拟。同时 ，T7 还能模拟五代机完成演训的飞行员能够轻松上手 F22、F35， 缩短中间的适应期，替代美军服役半个世纪的 T38， 那就是轻轻松松。并且成本低廉，性价比很高。按照波音给出的消息来看，相比较传统战机 ，T7 的工程质量方面提高了 75% 组装时间减少了 80% 软件开发时间减少了 50% 一款便宜还好用的飞机，美国空军自然感兴趣，已经订购了351架 T1， 以及46架模拟器和相关地面设备，合同总价仅为92亿美元。另外，在海外市场，包括澳大利亚和塞尔维亚，也都盯上了这款高级教练机。波音公司未来的目标，全球至少销售大约两千七百架红鹰。不过，凡事都有但是。过去很长一段时间里，美国战斗机制造巨头们早就放弃了类似 F 5这类的超轻型战斗机，改造难度不大，但性能不能满足美军的需求。就 T 七的起飞重量与发动机来看，想完全取代 F 1 6稍微有点不太合适。从性能来看 ，T 七虽然具备改进成战机的潜力，但这个潜力比较有限。比如说 ，T7 的最大起飞重量仅仅为 5.5 吨，而且只安装了一台 F404， 这就导致 T7 不仅载荷低、航程也近，而且机体尺寸比 F16 小，很难安装现代化的航电系统和武器设备。不过，更关键的还是隐身设计。从本质上来说 ，T7 与世界主流的教练机没有太大的区别。教练机的目的是训练飞行员，不需要像战机那样采用先进设备与隐身设计。如果 T7 换用 F414 等发动机，或者大幅度改进机身结构，那基本上就是重新设计一款战机，研发和生产的成本都会快速上升。这样的话，还不如继续升级 F16。其次就是作战任务
。F 1 6的主要任务是战术攻击以及夺取制空权，空战能力强，并且还具备多用途能力。作为美国战机出口的主力 ，F 1 6的口碑极佳。而 T 七就算是改装成战机，也是执行一些对空防御能力不强的低威胁攻击任务，或者空中巡逻，也就是打治安战，只能偶尔客串一下战机，无法彻底成为战机。波音之前也说过，美国战机部队的数量和质量都堪忧，如果能选择自己的轻型战斗机，哪怕它不如 F 三五先进，也能以更高的性价比来替换这些老旧的战机，从而加强美国空军的战斗力。换而言之，就是大国竞争太累了，我们还是来打治安战吧。波音这样说也无可厚非，自家公司都奄奄一息了。美国现在的军工企业落马混得风生水起，美国空军的 F 二、F 三五订单都是他的。反观波音，已经连续亏损三年，差点混破产。当然是开张最重要，再不努力一下，土都要吃不起了。只是美国现在的战略重心，各位也都清楚，已经从反恐转向大国竞争，做 F 七取代 F 十六还是很难的。除了 F 七 ，F 十六还有一个替代者，也就是 F 三六王蛇。二零二一年，美国空军参谋长宣布，美空军正在考虑用全新战机来取代 F 十六。不过，宣布时这种战机还不存在，虽说没有什么后续消息，但美国媒体的一些航空专家设计的一款战机，即被命名为 F 三六王蛇，外表很像 F 十六 XL。为了降低成本 ，F 三六没有强调隐身性能。相比较 F 十六减少了战机重量的同时，配备了低可观测性技术和现有技术，外形也比较奇怪，有锤翼却没有尾翼。机翼的灵感来自于 F 十六 XL， 曲柄箭头的内侧部分增添了后略，机身没有做一定的棱形处理，降低了其隐身性能。使用 F 二猛禽的 F 幺幺九发动机，最高速度二马赫，同时配备 APG 八三雷达。与 F 十六一样 ，F 三六将是一种多用途战斗机，可以执行多种作战任务。在设计上 ，F 三六不能挂载大型导弹，只能挂载小型制导炸弹和航空弹。当然，机炮这东西也不能少，对地打击能力拉满。F 三六对比 F 十六，二者是没有代差的。F 十六的生产流程稳定高效，价格也相对低廉。F 三六对比 F 三五 ，F 三六显然没有五代机的性能。从某种程度上来说 ，F 三六只适合执行简单的作战任务，也能配合高性能战机。不过，就当前的情况来看 ，F 三六也没什么前途。其设计原则是简化，从人员组织、开发流程到整体设计，都要简化到一定的程度。其构型基础都来自现成的设计，或者从现有设计上稍作修改。最终目标就是凭借已有的技术理论积累，使其在不增加额外项目的情况下获得高水平的性能。如此一来，虽然会导致 F 三六的性能上限不高，但可以减少成本支出，加上美国的战机制造经验，研发周期可以大大缩短。不过需要注意的是，尽管 F 3 6采取了大量的简化措施，但是原则上还是配备了最先进的航空电子设备，以确保战斗力。武器也是如此，机炮、导弹一个不缺，价格只是稍微便宜一点而已。不过这都不是最重要的，最严重的问题是 F 3 6项目本身 ，F 3 6连制造公司都没有，美国空军也没有放出订购 F 3 6的消息。拟议的 F 3 6是自主研发，该项目不是由某家飞机制造公司提出，而是来自一群专业记者和相关领域专家。论可靠性而言 ，F 3 6还不如 T 7而且就当前的情况来说，项目要求彻底重建现有国防订单体系以及相关流程，美国军方大概率也不会接受。如果只是为了节省资金和时间就调整现有规划，那麻烦就大了。所以 F 3 6替代 F 1 6的可能性也不大。说到这儿，火力军就有一个问题。T 七与 F 3 6的性能都没超过 F 1 6而一般情况下，更高级别的新战斗机来取代之前的老旧战斗机，才是战机更新换代的王道。就算是俄罗斯，也是因为苏五七没有成熟，才采购苏三零、苏三五这种老飞机。而美国作为全世界实力最强的国家，在2023年居然想用一种与四代机类似的轻型战机替代 F 1 6这种主力战机，这是为什么？就结果来看，美国确实在玩倒退牌。按照空军参谋长查尔斯·布朗的说法，美国空军正在考虑寻找一款可以替代现有 F 1 6的战斗机，具体的机型尚未确定，当然也有可能继续订购改进型号的 F 1 6不过他个人比较倾向于从头开始用一款全新设计的 4.5 代战机来取代现有的 F 1 6机队。F 1 6这种上世纪七十年代的产品已经不合适了，就算是改良机型也不行。这种老旧的空中平台无法进行软件更新，并且缺乏开放式的任务系统，很难融入到未来的网络化体系当中。
，同时采购新款 F 1 6的费用也在不断上升。如何在有限预算的前提下发挥更大的作战效果，才是美国空军最在乎的问题。只是说来说去，其实就是拿 F 7 F 3 6这些轻型战机来替代 F 1 6那 F 3 5去哪儿了呢？对于这个问题，布朗给出的解释比较形象：美国空军现有的 F 2与 F 3 5就跟高档跑车法拉利差不多，每天上班不可能都开法拉利，这种豪车只有在周末的时候才会偶尔开出去。换而言之 ，F 2 F 3 5属于美国空军的奢侈品。不是所有的任务需求都要用到这样的装备，在日常作战中 ，F 1 5 F 1 6这样的战机依然有用武之地。这个说法确实没错，隐身时代是不假。但是这个时代并不是所有的国家都掌握了类似的技术，在保持本国技术优势的同时，为日常作战考虑。除了这个原因之外，美国空军对于 F 3 5近期的表现很不满意。F 3 5因为自身缺陷以及生产速度滞后等原因，让原本替代 F 1 6的计划一变再变。现在空军已经不想再等了，于是就抛出了这样一个过渡计划：建造一款 F 7 F 3 6这样的新战机，来满足空军的日常需求。只是在空战强调隐身化、信息化的情况下，无论隐身设计、载荷和航程都较为有限的 T 7还是一切都说不准的 F 3 6不太可能成为主力战机。至于平替，也稍微有点难。F 1 5系列已经开始这个过程了，在已经购买并使用 F 1 5 EX 的前提下，再去投资研发另一种战机，就算是家里有印钞机也顶不住呀。而且 F 1 6退役那还是十几年之后的事情，说不定到时候美国空军五代机制造技术已经成熟，六代机也不是不可能。所以让火力军来说的话，现在的美国空军只需要走好两条路就行：第一就是采购更多的新飞机，也就是 F 3 5和 B 2 1第二就是研制下一代战机，也就是 N G A D。好了，这期视频到这就结束了。各位认为未来谁会替代 F 1 6欢迎在视频下方留言，大家一起讨论。如果内容有不对的地方，各位也可以在下方指正。我是火力军，下期见。